ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫൺ എജ്യു ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മലയാളത്തിലുള്ള രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് റായും രായ് ഓക്കെ റാ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് രാ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ റാ വെച്ചിട്ട് കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പറവ തറ പറ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ പടം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് പറ നെല്ല് കളക്കുന്ന പറ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈ പറ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം പറ ഇത് തുളസി തറ തറ കാണാമോ തറ തുളസി തറ തുളസി തറയിൽ തുളസി 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 വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് പറവ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പറവ കണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി രാ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കര ഇന്നലെ നമ്മൾ പറയാത്തൊരു വാക്കുണ്ട് നര നോക്കൂ നര എന്താണ് നര എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വീട്ടിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും മുടി കറുത്ത മുടിയുടെ നിറം പതിയെ വെളുപ്പായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നര എന്ന് പറയുന്നത് നര ഈ നാ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാ എന്നും പറയും നാ എന്നും പറയും പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ നാ എന്നും പറയും നാ എന്നും പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതും ഈ നാ തന്നെയാണ് നായും തായുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നര എന്നല്ല പറയുന്നത് നര എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ നരയുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പൻ്റെ പടം ഇത് തുളസി തറ അല്ലാത്ത സാധാരണ തറ കണ്ടോ തറ സാധാരണ തറ പിന്നെ വര ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രാ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് വര കണ്ടോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതൊരു കടപ്പുറമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കടപ്പുറമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം വെള്ളമില്ലാത്ത ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കര കര കണ്ടോ ഈ ഇതെന്താ ബ്രൗൺ കളറല്ല ഈ ഒരു കളറുള്ള ഏരിയയാണ് കര അതിലൊരു വര വരച്ച് വെച്ചിരിക്കും കണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ രായും റായും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത അതെ ത എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ രായിലാണ് നിർത്തിയത് രായിൽ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ രാ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ രാ എഴുതുന്നത് കറങ്ങി വന്ന് ക്ലോക്ക് വെച്ച ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ര ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ രായുടെ ചുൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയും വലുതാക്കിയിടാം രായുടെ ചുൽപ്പ് ഒരു ഒരു ചകയിലം വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം വേണ്ട ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് രായുടെ ചുനുപ്പിച്ചിരി വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം നിർത്തുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് കറക്കി ത വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുതുന്നു ഇതാണ് ത എന്താണ് ഈ ലെറ്റർ ത ത ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ര എഴുതുക ര എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിൻ്റെ ചുനുപ്പിച്ചിരി ഒന്ന് വലുതാക്കി മേലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കറക്കി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കി രണ്ട് ലൈനിലും മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ കറക്കി എഴുതുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത ത എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതണം രാ കറക്കി ത കണ്ടോ ഇത് ഒരു പേജ് നിറച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക ത ഉണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴാ ഒരു പേജ് നിറയ്ക്കാറായി ത ഈ ത എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ തല അല്ലേ നമ്മുടെ തല അതെ ഇതാണ് തല തല അപ്പം ഞാൻ താ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ എഴുതാം ത ല ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നാലും സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ എഴുതുകയാണ് തല പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു വാക്കാണ് പത സോപ്പിൻ്റെ പത അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പത സോപ്പിൻ്റെ പത ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തേ ഇതാണ് ഇതേ പത കണ്ടോ സോപ്പിൻ്റെ പത 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 എന്നൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സോപ്പിൻ്റെ പത വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പത തല കണ്ടോ തല ഓക്കെ ഇനി താ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു വാക്ക് 
താറ തറയ്ക്കകത്തുണ്ട് താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തറ അതിനകത്തും താ ഉണ്ട് അപ്പം തറ തല പാത്ത താ വെച്ച് കുറേ വാക്കുകളായില്ലേ ഇനി തിര തിര തിരമാലയുടെ തിര ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വാക്കുകൾ ഞാൻ എഴുതി തരാം അതിന് നമുക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ തല പത എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ തിര രണ്ട് ലെറ്റർ വേർഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എഴുതുന്നുള്ളൂ തറ ഇതൊക്കെ ഇതിലെല്ലാം തായുണ്ടോ നോക്കിക്കേ താ ഇല്ലാത്തൊരു വാക്കും കൂടെ എഴുതാം വല കമല 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 എന്നാണ് താമര എന്നാണ് അർത്ഥം വേണ്ടോ ഇതിനകത്ത് താ ഇല്ല അപ്പോൾ താഴെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്യാം താഴെയുള്ള വാക്കുകളല്ല താ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്യാമോ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ദേ ആദ്യത്തെ താ സർക്കിൾ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ താ സർക്കിൾ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ താ സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ ഏ ഇതിൽ താ ഇല്ല ഇതിലും താ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ സർക്കിൾ ചെയ്യണ്ട താ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ താ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് താ താമര വേറൊരു വാക്കാണ് താമരപ്പൂവ് താമര ഉണ്ടോ താ അപ്പോൾ താ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാ തുടങ്ങി രാ വരച്ചു രാ എഴുതിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെറ്റർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണിത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ത ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെറ്റർ താ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ന ഇതാണ് നമ്മൾ നര എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നര എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ന എന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും ആന ചേന പന എന്നെല്ലാം വാക്കുകളിൽ ന എന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ആളെ തന്നെയാണ് ആരാണ് ന ന എങ്ങനെ എഴുതും ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ റാ എഴുതാൻ പഠിച്ചല്ലേ റാ എഴുതാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി റാ ഈ റായെ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിർത്താതെ പെ പെൻസിൽ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചോട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു റാ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ റാ രണ്ട് റാ ചേർത്ത് എഴുതുന്നു അത്രയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റാ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൈ എടുക്കുക അത് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ എഴുതുക കൈ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് റാ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അത് ഇറ്റ എന്നാണ് ആ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ പാറ്റയുടെ ഇറ്റ അതല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു റാ എഴുതുന്നു ആ റായുടെ അറ്റം നിർത്താതെ വീണ്ടും ഒരു റാ എഴുതുന്നു ഇതാണ് ന ഒരു റാ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു റാ എഴുതുന്നു ന കണ്ടോ ഒരു റാ എഴുതുന്നു നിർത്താതെ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റാ എഴുതുന്നു ഇതാണ് ന ഒരു പേജ് നിറച്ച് എഴുതിക്കേ ന ദേ രണ്ട് ലൈനിൽ മുട്ടണം കണ്ടോ നിറച്ച് നമുക്ക് ന എഴുതാൻ പറ്റും ന വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം വാക്കുകളുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ന വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം വാക്കുകൾ തുടക്കം തന്നെ വരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നര നര ന വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു ചെ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ് പന കണ്ടോ ഈ പന നമുക്ക് തെങ്ങാണ് നമുക്കിവിടെ കോമണായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പന അങ്ങനെ ഒന്ന് കോമണായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വഴി കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് പന കാരണം അത്ര ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാണ് വലിയവർക്ക് പോലും പന കണ്ടാൽ അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പം പന കണ്ടാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് പന ഒരു ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ് പന എന്താ പന പിന്നെ നമ്മുടെ ആന ആനയില്ലേ 
ഹേ ആന കണ്ടോ നെറ്റിപ്പട്ടമൊന്നുമില്ലാത്ത ആന ആനയുടെ നായാണ് പിന്നെ ചേന നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണും ചേന ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ചേനയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം വീടുകളിലൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നൊരു സാധനമാണ് ചേന അതെ സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ചേന ആന ന ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിൾ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ചെയ്യണ്ട പന ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷം പന പിന്നെ മറ ന ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിൾ ചെയ്താൽ മതി ലത പിന്നെന്താണ് നീല വാനം ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം ചേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ചേന ആന കരയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന കരയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആനയെ പറ്റിയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും പന ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷം പന മറ ലത നീല നിറം വാന പിന്നകത്ത് ന എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ന എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററുകളൊന്നും സർക്കിൾ ചെയ്യാമോ ഇതാ പന അയ്യോ ആ ഇതിൽ സർക്കിൾ ചെയ്യണ്ട ഇതിൽ ന ഇല്ല ഇതിലും ന ന ഇല്ല ഇതാ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൽ ന ഉണ്ട് ഇതിലും ന ഉണ്ട് വെരി ഗഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ന എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോട്ട്സ് കൂടെ എഴുതാൻ പറയുക വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മലയാളം പല സ്കൂളുകളിലും എന്താ പറയുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും റാ ര ത ന നാല് ലെറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റാ ര ത ന ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് എൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണെന്ന് കുറെ പേര് പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്താണ് ഞാൻ നോക്കാതെ തന്നെ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ